再加上今天送到的北燕这份国书，差不多周边各国也都表示过有意向霓凰郡主求亲了吧？是。<笑>除了南楚，霓凰可是执掌云南王府十万铁骑的义军统领，威慑南楚近十年，就算是再接他们一百个胆子。只怕是也不敢厚颜到金陵来求娶郡主，<笑>那可不是嘛！郡主不仅是陛下您亲封的一品君侯，他那名头还上了琅琊高手榜呢。这样的人物品格，这一般人谁配得上啊？可不就得陛下您为他多操点心了。<笑>嗯。霓凰在南境十年，边陲安定，十万铁骑对他是忠心不二啊。只怕时间再久了，南境大军只知穆王，不知梁王。这南境嘛，呵呵怕就变成南国喽。母亲既已成年。正是从他姐姐手里接手掌管云南王府的时机，霓凰嘛，是该歇歇了。哟<笑>好，好啊！蒙大统领真不愧是咱们大梁的第一高手。好，这两位公子也是年轻一代中的翘楚啊！没想到就算联起手来，也不能在大统领的手下走过五十招。玉王殿下，谢侯爷过奖了，并非是我有意为难他们，只是这一次，郡主泽绪，燕羽等国来了不少高手。我大梁子弟也得振作起来才行。大统领说的是，既然是公开比试，那结果如何便关系到咱们大梁的脸面，确实不可大意。近来各国各地前来金陵求亲者络绎不绝，这京城和皇宫之间的防卫配合必定有所调整。大统领若是有空，可否到我的府上共同商议一下此事如何？陛下也曾跟我吩咐过。让禁军和侯爷的巡防营多加联络，那这样的话，在下就打扰了。既然两位尚有公务，那就先忙去吧。本王还得去跟父皇请安呢。嗯，殿下告退，告退，请。霓凰郡主跟蒙大统领交手，百招之后才落败，你们倒好。两个人加在一起还走不过五十招，要想指望你们能娶到郡主，那真是痴人说梦。嗯、陛下已经派了玄镜司夏冬前去滨州，这庆国公还不知道能不能从这个案子脱身。本王亲信若能成为霓凰的骏马，那军方我又多了一条臂膀。殿下不是说，陛下急着给郡主择婿？其实是有些忌惮郡主吗？哼，你懂什么？陛下既然不安心郡主继续留在南方独掌兵权，那么郡主成婚之后留在京城，他这个骏马爷的分量，全天下谁掂量不出来？连周遭各国都纷纷遣使求亲，本王跟太子自然不会白白放过这个机会。原来如此，属下真是愚钝。梅长苏那边还没有消息吗？梅长苏已经离开朗州，废长只剩在尽力查问他的去向
，他不会被太子率先招揽了吧？应该不会。太子的人马确实是在我们后面赶到朗州城的。凭空消失。出去玩，去吧。我就不去了，你自己去，别跑太远了。哼。哼。苏兄，苏兄，哎，就你一个人在啊？飞流呢？出去玩了。你你让他一个人出去了？我们家飞流虽然心智不全。但是脾气很好，不会有事的。苏兄，你确实觉得飞流脾气好吗？嗯。请。什么人？敢在侯府撒野？哪里走？父亲，侯爷，蒙大统领，蒙大统领，不可再调皮了。景睿，到底怎么回事？呃，还望侯爷见谅。这是在下的一个护卫，向来都不太懂事，出入总没个规矩，在下日后必当严加管教。苏先生是贵客，本府自会好生招待，只是贵属这出入的习惯，怕是要改改，否则的话。像今日这样的误会，日后怕是免不了啊！多谢侯爷大度，惊动蒙大统领亲自动手，本侯真是过意不去啊！哪里？我只是见这位小兄弟，身法奇特，在你府上四处纵阅玩耍，你这满府的侍卫竟然毫无察觉，所以忍不住替侯爷出了手。既然是场误会。那你我今日，全当是切磋了。嗯，这位先生是，在下苏哲，与萧公子相识于江湖，承蒙他相邀来京城小住。你这位小兄弟身手十分了得，若是在百招之内，我也不敢言胜啊。你能得到他的护卫，想必。也一定有你的过人之处。我哪有什么过人之处？只是飞流遇难时，我刚好巧遇相救，他为了感恩，才留在我的身边。原来如此，这江湖上真是卧虎藏龙啊！
我蒙某今日算是领教了。大通灵，里边请。嗯，大通灵请。苏兄虽然之前就听说飞流功夫好，可是没想到他能好到这个地步。那外面是谁啊？蒙大统领，荆棘九门掌管五万禁军的一品将军。狼牙高手榜上也只有大鱼的玄步能胜他一筹。咱们的飞流居然能和他打成平手，你少夸张啊！哪里有打成平手了？蒙大统领根本就没尽全力，已经把飞流压制的无法脱身了。可不管怎么说，飞流的身手太惊人了，恐怕以后父亲都不能相信苏兄只是普通江湖客了。实在瞒不过去，那也没有办法。我梅长苏又不是朝廷钦犯，化名苏哲是为了要省去一些麻烦。今天这么一闹，恐怕这麻烦是少不了了。讨厌！是啊，那个蒙大统领太讨厌了。嗯、你说什么？梅长苏住在你家雪庐？郎州方向来的，江湖中人，又不会武功，景睿还管他叫苏兄，一定是他。咱们跟东宫的人到处转圈找他，他却早就进了京。此人行事作风果然不同凡俗，那他走这一步。到底用意何在呢？此事也不难懂。殿下和东宫都对他势在必得，他一个江湖帮派如何能够相抗？与其将来无奈之下接受招揽，还不如主动进京，占得一个先机。嗯，北长苏此举明显是有自己的打算，还是需要多加探听一下才好。这样，你安排一下，本王先请出皇后娘娘见他一见。此人，在关键的时刻潜入金陵，堂而皇之又悄无声息地住到在下的府中，此举到底是有心还是无意，还真是让人琢磨不透啊！若是有心，那就说明他已经知道你是我的人了，意图归附；若是无意的话，那就有可能转向欲望。心机叵测，背后又有江湖势力。此人若是倒向欲望，殿下与我，确有把握应对吗？那你的意思是，非有即敌。若是得不到此人，绝不能听之辅佐欲望，必须立即铲除，永绝后患。此去滨州诸事险恶，你又习惯了独来独往，万事要小心啊。玄镜司的长镜使办，一向奉的是密旨，这次倒好，搞得全城都好像知道了，倒也热闹。外出可能是有点危险，可是你在京城之中也不能高枕无忧。云南王府一方诸侯，早就被人窥探多时，这乱流之中，你怎么可能独善其身呢？我慕尼黄十七岁披战袍上战场，铁血十年，早已没有了女儿心肠。无论什么样的乱流，也得吞得下我才是。殿下，风尘仆仆，想必是换房回营吧？是。这些年，一向被放逐一般，驻扎军营，四处征战，真是辛苦你了。郡主这是要外出吗？不是，玄镜司奉旨去滨州查案，我来送送东姐。查案？不会又是什么谋逆的大案吧？
我还要赶去见驾，告辞。叫。都十年了，你和靖王还是不说话。你也看到他的样子了。玄镜司当年彻查赤焰的案子，证据确凿，可是他到现在都不相信林氏谋逆一事，而且到现在为止都不相信林谢杀害了我的夫君聂风，我与他有何话可说？你也不相信我。我知道，你相信你的林叔哥哥，可是案发当年他只有十九岁，他必须要跟随他的父亲。只可惜，误了你的终身。不管怎么说，靖王自有靖王的风骨。若非如此，就凭这些年自助血战的功劳，又何至于得不到一个亲王之位？时辰不早，我该上路了。保重。殿下没有御赐的腰牌，不能擅自进宫。属下已经派人去回禀陛下了，请在此稍后。知道了。嗯、父皇，您看，这字苍劲有力。虽是民间之作，但也有大家之气，绝对值得珍藏啊！启禀陛下，靖王殿下求见。嗯，嚷嚷什么？嚷嚷什么？没见到陛下正在忙吗？让靖王在外面等着。是。多时辰了，殿下就非得今天觐见陛下吗？上次换房回京时，就因为见驾之前先回了府。殿下被罚，到皇陵前跪了三个月。哎，陛下，嗯，靖王还在宫外候旨呢，您不宣他吗？瞧瞧，把这事忘了，叫他进来。宣靖王进殿。宣靖王殿下进殿。儿臣。自西山营换房回京，呈上近期军报。嗯，好。景言，你怎么搞得风尘仆仆，还穿着铠甲上殿？你不知道今天是来见父皇的吗？你怎么不回府打扮一下呢？你眼中还有没有父皇啊？儿臣在西山迎接父皇旨意，明令三日内必须入境，故一路快马加鞭赶回，未及修饰形容。萧景言，本宫在问你话呢，我管教你那是为了你好，你竟然还敢狡辩，你还有理了？景言一向是这个脾气，皇兄又何必非要当着父皇的面跟他争辩呢？哎呀，哎，好了好了好了，吵什么呀？差事办得好。可是脾气怎么就没有一点长进呢？嗯，这随意顶撞的毛病，就是不改。朕也懒得教导你，行了，回府去吧。嗯，儿臣告退。真是不巧，景年回京怎么没赶上进宫的日子？五天后朔日，靖王殿下伊利就可以进宫向您请安了。啊，还要五天。娘娘忍耐些吧，靖王殿下一向孝顺，只要到了日子
他一定会进攻的。小心，娘娘有什么吩咐？给景年的榛子酥早已经做好了，你找人给他送去吧。是，娘娘。苏兄不累吧？还好。大公子和先生可算回来了。贵人已经等了半个时辰了，正在前厅等着见先生呢。什么贵人？皇后娘娘和霓凰郡主来府上赏花，长公主殿下陪着，聊到了先生，都说想见一见，请先生这就过去吧。先生请。是你安排的？这是母亲带来的客人，关我何事？母亲连苏兄的面都没见过，好端端怎么会聊起来？是是，你问我，我哪知道啊？苏兄。我先陪你回雪罗休息。你回禀贵人，就说苏先生身有旧疾，不能拜见，请。哎，大哥，你这是干什么呀？政厅上坐的可不是普通人，这哪是说见就见，说不见就不见的呀？我邀苏兄来京，说好只是休养，那么保他平白不受纷扰，便算是我的诺言。我知道，二弟平日里一人打理侯府上下，一向辛苦。我也没有帮过你什么，但无论如何，我不能这样对朋友。哎，大哥，言重了。皇后娘娘只是想见一见苏先生而已，没有别的什么意思。只想见见，若不是冲着苏兄江左梅郎的身份，皇后娘娘无缘无故见他做什么？还有，接见时，皇后娘娘替誉王招揽施恩，你让苏兄如何应对？再者，若娘娘要有什么超乎寻常的恩重赏赐，你让苏兄接还是不接？无端陷朋友于两难之境，绝非道义所为。谢毕，我今日帮不了你。大哥，请。苏兄也请不要责怪谢毕，他是宁国侯府的世子，难免会卷入朝局当中。这么说，谢毕是在为誉王做事了。宫中太子与誉王夺嫡之事，相持不下已经数年。父亲虽然身居高位，掌握京城防范大权，但他一向闲云野鹤，立场中立。让我奇怪的是，谢毕倒向誉王，他竟也没有阻止。京城局势如此纷乱，谢家世子都卷入其中，侯爷居然可以保持中立，真是难得。是啊，好在父亲能持身中正。我也略感欣慰。长公主家里的客人，架子可够大的，让皇后娘娘见笑了。看来是见不着了。其实这位苏先生也就罢了。他那位能与蒙大统领相敌的护卫，我倒是更好奇。再怎么说，也只不过是江湖中人，不见也罢。霓凰郡主比武招亲，出世开始。启禀殿下，人还没有来。这个不好看，来，飞流，换这个。好啊，你们几个人，我在宫城外面等你们，等的脚都酸了，你们却在这儿。打扮飞流，今天是武士第一天，皇上要亲临迎凤楼露个脸，你去早了就是跟着磕头行礼，有什么意思啊？来来来，再说了，这第一天上擂台的人没什么热闹好看，咱们过了午时再去就行了。
嗯，也对。难免会有些失手。李靖，嗯，那位是谁？他呀，他是刚刚在云南城西王位的穆小王爷穆青。霓凰姐姐这次比武招亲啊，最担心的恐怕不是郡主，而是这位小王爷了。穆家姐弟感情深厚，理当如此。太子殿下觉得闷，想要出去走走吗？哼，我看你也坐不住了吧？见过太子殿下、誉王殿下。金瑞啊，你在招待贵客吗？怎么不给本宫引荐一下？啊，这位就是还用引荐吗？这位，想必就是苏先生了。是，果然是风采清雅。江左十四州，能够多年安康，民生平稳，全是多亏了贵盟匡助地方。本王一直想要禀报圣上，给贵盟予以嘉奖，只恐怕贵盟心智清高，不屑于俗语，故而未敢煽动。在下苏哲虽有入京，与江左盟并无关系。只怕是誉王殿下误会了。此言极是，<笑>苏先生就是苏先生，扯那么多干什么？听说先生体弱，大家就都不要站着了。苏先生，请坐苏先生进京，既然是为了休养散心，不知道都去过哪些地方、哦？好玩的地方差不多都去过了，呃，罗氏街、清月坊、尚须市，呃，还有哪来着？那些都是你自己喜欢玩的地方。啊、苏先生情趣高雅，怎么会去这些低俗喧闹的地方呢？嗯、啊，苏先生。金陵美景当属郊外，只可惜，大多被圈进了皇家园林之中。若是苏先生感兴趣的话，不妨收下这块令牌，以后通行上就很方便了。这是哦，这可是加盖过大宝玺印的玉牌啊！太子殿下，好大手笔啊！<笑>也好。以后我家护卫出入就方便了。哎，对了，听说苏先生曾经在前代鸿儒李崇老先生的坛下听讲，我这里正好收藏了几本老先生的手稿，不知道先生是否……是哪几本？有不宜测论吗？有，有有有，就在本王的藏书楼里。先生如果感兴趣，尽管到府中来，绝对没有人敢拦先生的大驾。景环，未免太过于小气了吧？不过就是几本书稿罢了。苏先生既然喜欢，那就送给苏先生，还让苏先生到你的府上去。你若是真舍不得的话，这几本书值几个钱啊？你随便开个价，本宫把它买下来
，送给苏先生。<笑>我是担心苏先生不收，要是先生肯笑纳，我自然当即奉上。既然是殿下珍藏，苏某怎敢横刀夺爱？哪里哪里，以先生如今的才名，如果李老先生在世，必定视你为他的第一得意弟子。这几本手稿归于先生之手，那才真是再恰当不过。不过这几本手稿，在敬重老先生的人眼里面，那可都是无价之宝。皇兄刚才说的“出个价”之类的话，恐怕是有辱老先生的遗泽。你，你怎么可以这么跟皇兄说话呢？简直太放肆了！嗯、太子殿下，有什么事儿啊？太皇太后有旨。太皇太后、哎，您喜欢的孩子们都进宫来给您请安了，这就叫进来吗？都是好孩子，快叫他们进来吧。是。嗯。几位公子，请稍等。我们待会要去见一位老奶奶，她要是叫你，你就答应，拉你的手不许脱，给你点心吃，你就拿着。她是天底下最和气的老奶奶，你要乖，要听她的话。几位请。嗯，谢言公子。参见太皇太后。太皇太后万寿金安，<笑>好，好，好，都起来吧，起来吧。<笑>这，这都是谁家的孩子？太奶奶，我前两天刚过来给您请过安的。我长这么好看，您不记得我了？啊，前两天来过。那你呢？你是谁家的？太奶奶，啊，皇祖母，这是我孩子景睿，就是在瑞山上生的那个景睿。哦，是小瑞呀、啊。嗯。哦哈哈，你成亲了吗？呃，还没有。哦，要抓紧呐、啊呃。是。哎，太奶奶，您想起我了吗？皇祖母，这是我兄长严雀的孩子玉金，一向没规矩的。哦，是小金呐、啊！嗯、啊哈哈，你成亲了吗？呃，成亲了。好，好，好，好。有孩子吗？啊，还没呢。要抓紧呐、啊！啊，是。嗯<笑>。那你呢？你是谁家的呀？这位想必是苏哲苏先生吧？草名苏哲。哦，起来，快起来，到我这儿来。<笑>小叔，来，到太奶奶这儿来。<笑>来呀，小叔，你瘦了呀。苏先生可是天下闻名的大才子，也就只有您，太皇太后才能一见面就喊人家小苏。看把苏先生都喊愣了。<笑>来，小叔，吃吧，这是你最喜欢吃的。来啊，咦哎，你也过来，来，过来。
叫皇太后。嗯，你们两个都是好孩子。你们什么时候成亲呢、啊？啊<笑>都怪我们把太皇太后给闹糊涂了。啊！我糊涂了，皇祖母，郡主正在议亲，还没选定呢，不是您跟前这个孩子，还没选定。你们两个不是早就定过亲了吗？皇后娘娘也没有必要非得说的那么清楚，太皇太后转头就忘了。只要咱们老太太高兴，那才要紧呢。啊，呃，那，你你你们，皇祖母坐了半天了，也累了，拿个靠枕来。是啊，太皇太后，皇后娘娘，我们就先行告退了。苏兄，走了，小树，太皇太后，你们都走了。上了一趟也好，太子和誉王总不至于还在那儿等着吧？回去刚好清静一下。玉姬，这是什么地方？说话小心点。嗯，苏先生，请留步。啊，郡主，宁皇姐姐。那我们就先下去了。景睿，来走，飞流，走，好好走。郡主有何吩咐？暖阁里实在太闷了，不适合我这样的军旅之人。秋风凉爽，苏先生不介意的话。可否陪我走一走？适才在暖阁之中。苏某顾及老人家心情，多有得罪，望郡主见谅。倘若我说，我并未介意。苏先生会否认为，堂堂郡主，竟然如此轻浮？不敢。这要是平日里，恐怕你的手掌早就离身了。先生可真沉得住气？居然肯陪着我就这么闲逛？你就不担心，太子和誉王殿下等着急了？苏某来京城养病。短时间内不会离开，就让那两位贵人多些耐心，也不是什么坏事。天下之大，江湖之远，先生选择京城这么一个最热闹、最风云交集的地方养病。要说您没有一点追逐名利之心，谁信呢？良禽择木而栖，良臣择主而事。苏某也是俗世之人，便是有些功利心，又当如何？既然如此，那外面静候先生的两根落脚之木，苏先生会选哪一根呢？穆王府一向替朝廷镇守南境，从来不过问京城风云之事，不是为何郡主会对苏某的未来如此感兴趣呢？是吧
了吗？看你这个笨手笨脚的样子，今儿我非打死你不可！我叫你闯祸，叫你闯，我非打死你，打！